ഗവർണർക്കുള്ളവരായ സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള എൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ വേദിയിൽ സന്നിധരായിട്ടുള്ള സദസ്സിൽ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ ആവേശവും ഒപ്പം കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സമകാലികമായ ഒരു മുന്നേറ്റം കൂടി നടക്കുന്ന പ്രൗഢമായ ഒരു ചടങ്ങാണിത് മുസ്തഫ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുക എന്നത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ സംഘടനാപരമായി ജനാധിപത്യപരമായി നടത്തിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധത്തെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് തടുക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് മലയാളിക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ചില രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയമായ സമീപനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മജിദ് സാഹിബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണൂരിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന തരത്തിലല്ല കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഗ്രസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള തീവ്രതയുടെ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ രാഷ്ട്രീയ സമീപനങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ രീതി രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കൂട്ടം സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ യൗവനം ഏതു തരത്തിലാണ് അവരെ ഈ വൈരനിര്യാതനമായ ഒരു സംസ്കാരം പിടികൂടിയത് എന്നറിയാത്ത ഒരു വിധം തെരുവിലിറങ്ങി അതിക്രമങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാന്യമായ സംവാദങ്ങളുടെയും ഇടപെടലുകളുടെയും രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മുഴുവൻ തകർക്കുകയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആവട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗ് ആവട്ടെ മറ്റേത് പാർട്ടി ആവട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ ഈർക്കൽ പാർട്ടികൾക്ക് വരെ സംവദിക്കാനും ഇടപെടാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വിശാലമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ഇടമായിരുന്നു കേരളം ഞാൻ ഇന്നലെ ആർ എം പിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഓർക്കാട്ടേരിയിൽ പോവുകയുണ്ടായി ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് കേരളത്തിൽ വളരെ തുച്ഛമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ അവരുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശത്തെ ഭയക്കുകയാണ് മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്തിനാണിത് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര ചെറിയ പാർട്ടികളോട് പോലും പെരുമാറുന്നത് ഷൊയബിന്റെ കൊലപാതകം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കണ്ണൂരിൽ ഷൊയബ് കൊല്ലപ്പെടുന്ന പ്രദേശം നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് പെരിന്തൽമണ്ണയല്ല മലപ്പുറമല്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യു ഡി എഫിന് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പ്രദേശമല്ല കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അൻപതിനായിരത്തോളം വോട്ടിന് ഇടതുപക്ഷം ജയിച്ച ഒരു മണ്ഡലം ഷൊയബെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വാഗ്ദോരണയുള്ള നന്നായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ നേതാവുമല്ല ഒരു ബ്ലോക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഭാരവാഹി ആ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ഒരു സാധാരണ കോൺഗ്രസുകാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജയിലിലൊക്കെ പോയി കിടന്നു വന്ന പ്രവർത്തകന്മാരില്ലേ അതുപോലെ ആവേശം നെഞ്ചകത്ത് നിറച്ച ഒരു കോൺഗ്രസുകാരൻ ഷൊയബിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അറിയില്ല എം എസ് എഫ് അറിയില്ല കെ എസ് യു അറിയില്ല കോൺഗ്രസ് അറിയില്ല ഒരു കോൺഗ്രസുകാരൻ ഭ്രാന്തമായ കോൺഗ്രസ് അഭിനവേശമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടിൻ പുറത്തെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഓടിച്ചെല്ലും അവിടുത്തെ ഹൈസ്കൂളിൽ അടി അടി നടക്കുന്നു കെ എസ് യുക്കാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്നു പാഞ്ഞു ചെല്ലും അങ്ങാടിയിൽ യു ഡി എഫ്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നു ആരോ അവിടെ ഓടിച്ചെല്ലും കോൺഗ്രസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കണ്ണൂരിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ അത് കേൾക്കാൻ മുൻപിൽ കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും ഒരു ആവേശ കോൺഗ്രസുകാരൻ അത്രമാത്രം അൻപതിനായിരത്തോളം വോട്ടിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ എന്ത് ഭീഷണിയാണ് ഷൊയബ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുക 
ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിങ്ങൾ മാരകമായി ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളല്ല പറയുന്നത് പാർട്ടിയാണ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മാറ്റിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വമാണ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊട്ടേഷൻ വന്ന് കൊല്ലുന്ന ആളുകൾ എത്ര ക്രൂരമായി നിങ്ങൾ ഷൊയബിനെ ഞാൻ രണ്ടു തവണ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടു തവണ ഒരിക്കൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ പോയപ്പോ മറ്റൊരിക്കൽ സുധാകരന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചക്കിടയിൽ ഷൊയബ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് അവിടെ ഒരു പൊതുയോഗം വെക്കണം സുധാകരട്ടൻ നിങ്ങളും വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ആവേശത്തോടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാപം കൂട്ടി അവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയുണ്ട് കല്യാണ പന്തലിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കൈപിടിച്ച് ഒരു പുതിയാപ്പിളയുടെ ബാബഹാദികളുടെ പുറത്തിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സുന്ദര കുട്ടപ്പനായ ഒരു 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 ഷൈബിന്റെ ഫോട്ടോ മാഞ്ഞു പോകില്ല കണ്ണിൽ നിന്നത് തച്ചു നുറുക്കി നിങ്ങൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്നു ഷൊയബിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയി മജിദ് സാഹിബ് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പയുടെ കൈപിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ അറിയാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ മജീദ് കനോട് ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ പോണ്ട കയറാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര വലിയ കയറ്റമാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ കൊടും വേനലിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് നടക്കാനാവില്ല കാലിടറി വീട് പോകും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവിടെ വീട് വെച്ചത് ഒരു സ്റ്റെപ്പില്ലല്ലോ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഓഹരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ആകെ ഒരു മൂന്നാല് സെന്റ് ഇതാണ് വേറെ ഭൂമി വാങ്ങാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വീട് വെച്ചത് അയാൾ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു അക്ഷരാഭ്യാസം അത്രയേറെ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഇയാൾ ഹിന്ദിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് സംസാരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇയാൾ ഗൾഫിലായിരിക്കും അലിക്കാക്കൊക്കെ അറിയാം ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഭാഷ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും വരുന്ന വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭാഷ പഠിച്ചു വരും അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നവർ വരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഗൾഫിൽ പോയിട്ടില്ല പിന്നെന്താണ് എനിക്ക് തുണിക്കച്ചവടമാണ് കൂർഗില് തുണിക്കച്ചവടം എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിത്രം വന്നു സാരിയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് നല്ല ഷർട്ടൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഒരു ഷോപ്പ് അല്ല കൂർഗിന്റെ തെരുവോരങ്ങളില് ഷർട്ട് വിൽക്കുന്ന മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തെരുവിൽ തെരുവിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണാം വഴിയൻ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് അവിടെ തെരുവിൽ വെച്ച് തുണിത്തരങ്ങൾ വിറ്റിട്ട് ചെറിയ പണം കിട്ടുന്നതുമായി ഒരു കുടുംബം പോറ്റുന്ന ഒരു പാപ മനുഷ്യൻ എന്റെ സി പി എമ്മുകാരാ നിങ്ങൾ കൊന്നത് ഒരു 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 തൊഴിലാളികളുടെ മകനെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ അജ്ഞം വാങ്ങാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴിയോരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബണിയൻ വിറ്റ് ഷർട്ട് വിറ്റ് പണമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാവം മനുഷ്യന്റെ മകനെയാണ് മൂന്ന് പങ്ങന്മാർക്ക് ഒരാങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഷോയബ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ കൊന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ എടുക്ക എന്തൊരു അതിക്രമമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കൊല്ലലുകൾ എന്തൊരു ക്രൂരമായിട്ടാണ് അങ്ങ് കൊന്നുകളയുക മാത്രല്ലോ അങ്ങ് കൊന്നുകളയുക മാത്രമല്ലല്ലോ എന്തൊരു ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എത്ര ഭീകരമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ആളുകളെ തറച്ചു കൊല്ലുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടിയേരിയോട് ചോദിക്കട്ടെ ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്ക ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഏത് പാർട്ടി നേതാവിന്റെ മോനാ ഉള്ളതോ ഏത് പാർട്ടി നേതാവിന്റെ മോന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന്റെ ഏതായാൽ കുടുംബമുണ്ടോ ആ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തില് അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള വിവരമുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്ത ഒരു കുട്ടിയുണ്ടോ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തില് നല്ല ജോലിയും കൂലിയും വരുമാനവുമുള്ള ഒരുത്തനുണ്ടോ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഇല്ലല്ലോ മരിച്ചത് മുഴുവൻ പാവങ്ങളല്ലേ സഖാവെ മരിച്ചത് മുഴുവൻ സാധുക്കളല്ലേ സഖാവെ തെരുവോരങ്ങളിൽ കിടന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ചിങ്കുലാബ് വിളിച്ച് ചങ്കുപൊട്ടി അവന്റെ ശ്വാസം നിലക്കുന്നവരെ അവൻ ആ രോഗവുമായി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പാവപ്പെട്ടവനല്ലേ മരിച്ചത് പിണറായിന്റെ കുടുംബക്കാരനുണ്ട
എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചത് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോരുണ്ടായ വേദനയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുട്ടികൾ എന്തിനാണ് പോളിടെക്നിക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കാനാണോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പോളിടെക്നിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണ് നിർമ്മാണമാണ് രാജ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുക റോഡ് ഉണ്ടാക്കുക പാലം ഉണ്ടാക്കുക ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുക കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് ഒരു പോളിടെക്നിക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മാണാത്മകത നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് ഈ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാനല്ല നശിപ്പിക്കാനാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ഇവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് പോളിടെക്നിക്കിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അവനെ നിന്റെ പാർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല രക്ഷിതാക്കളെ സൂക്ഷിച്ചോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയ കുട്ടികൾക്ക് ബോധമുണ്ടായിരുന്നോ ബോധമുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഞങ്ങൾ യാത്ര വരുമാനിക്കാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടിയുടെ മയക്കുമരുന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് നമ്മളുടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വെച്ച് പിടിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് ക്യാമ്പസുകളാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുകയും ഉറഞ്ഞു തുള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ മയക്കുമരുന്ന് വിപണനമുണ്ട് ഞാൻ ന്യായമായും സംശയിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു ഒരു ആരോപണം ചുമ്മാ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കണ്ണൂരിലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ത് അക്രമം കാട്ടുന്നവനായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ത് തെമ്മാടിത്തരവും നടത്തി സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെയാണ് മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കേരളക്കരയിൽ ആവശ്യം എന്നതുകൊണ്ട് അതും അവർ ചെയ്തേക്കും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതും അവർ ചെയ്തേക്കും ആളുകൾക്ക് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ എസ് എഫ് ഐയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഒരു മാന്യനെ കൊള്ളാവുന്നവനെ നാട്ടിൽ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് നല്ലത് പറയിപ്പിക്കുന്നവനെ ഈ നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഒരു വിനീതമായി ചോദിക്കട്ടെ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരനോട് നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പകരം ഇന്നിവിടെ അവരെ ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയി ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയില്ല ഞങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയി പ്രതികരിച്ചു നിങ്ങൾ തകർത്ത ഓഫീസ് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഓഫീസിന് പകരം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓഫീസുകൾ തകർക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ലീഗ് എത്ര നിസ്സാരമൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തകർത്ത ഓഫീസ് പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തകർക്കാനുള്ളത് ഓഫീസ് അല്ല മറിച്ചോ അവിടേക്ക് ഭ്രാന്തമായ അഭിനിവേശത്തോടെ പാഠപുസ്തകത്തിന് പകരം കല്ലും ചീളുമായി അവിടേക്ക് വന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികളുടെ മനോവികാരത്തെയാണ് നിങ്ങൾ തകർക്കേണ്ടത് ഈ നാട് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് തകർത്താൽ അതുകൊണ്ട് ലീഗ് ഇല്ലാതായി പോകുമെന്ന് നിങ്ങളും വിചാരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളും വിചാരിക്കുന്നില്ല ആർക്കും അറിയാം അതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല ഇപ്പോ ഈ വലിയ വലിയ തമ്പുരാക്കന്മാരെ വിരാട് വലിയ വലിയ കൊമ്പന്മാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോ മുട്ടുപറക്കുന്ന പിണറായി വിജയനെ പോലെ ഒരു അൽപ്പന്റെ മുമ്പിലല്ല ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി പാടിന്റെ മുമ്പിൽ തകരാത്ത ഒരു പാർട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇ എം എസിന് സാധിക്കണമായിരുന്നു ഇ എം എസ് പോരാടിയത് ആശയം കൊണ്ടാണ് തല കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ പിണറായി വിജയനും കൊടിയേരിയും ലീഗിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തല കൊണ്ടല്ല വടിവാളും ബോംബുകളും കൊണ്ടാണ് തല കൊണ്ട് ഇ എം എസിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ലീഗിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്രമം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പൊതുസമൂഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓഫീസ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതേ രൂപത്തിൽ അതേ ഭാഗത്തിന് ഇത്തിരി കൂടെ നന്നാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു തകർക്കുകയല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് ഇവരെ തിരിച്ചറിയുക അനിവാര്യമാണ് ഈ കലാപങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരം മാരകമായ കുറെ ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇടവ സമുദായം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇടവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം എസ് എൻ ഡി പി യുടെ വാർഷികത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ
ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷ വന്നാൽ സമുദായികമായ സംവരണം അവർക്ക് വേണ്ടി വരില്ല അത്രമേൽ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് അവർ അവർ ഉടിച്ചു കയറുന്നു എല്ലാവരും നല്ല ഉദ്യോഗമുണ്ട് ഐ എസ് ഓഫീസർമാരുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അതിലേറെ എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് ഈ ദവ സമുദായം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലെ ഒരു വലിയ സമുദായമാണ് ആരാ പരിവർത്തിപ്പിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ എന്നാൽ മലബാറിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇത് തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഈടവന്മാർ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും അതുപോലെ തന്നെ വടകര താലൂക്ക് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്ര കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈടവ സമുദായമാണ് ഈടവ സമുദായത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ആ ഈടവ സമുദായവും തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഈടവ സമുദായത്തെയും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്താൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പുറകിലേക്ക് പോകുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു സാമുദായിക സംഘടനകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അമിതാവേശം കാണിച്ചു പോകുന്നവൻ ഇവ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈടവ സമുദായത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈടവന്മാർ കൊട്ടക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടോ ഈടവന്മാർക്ക് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഉണ്ടോ ഈടവന്മാർക്ക് ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഉണ്ടോ ഈടവന്മാർക്ക് തെക്കൻ ജില്ലയിൽ അങ്ങനെയല്ലോ അതുമാത്രല്ല അന്ന് ക്ഷേത്ര ആരാധനകളിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്ര ആരാധനകൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്ര ആരാധനകൾക്ക് മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുക്കും കാളി ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാളിക്ക് നരബലി വേണം മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുക്കുക അവന്റെ ചോര കാണുമ്പോൾ കാളി തൃപ്തയാവുക ഇതായിരുന്നു ആചാരം ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു പാടില്ല മനുഷ്യനെ കൊല്ലരുത് അതുപോലെ പാപമുള്ള ഒന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കാളിയെ നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തോ പെടുത്തിക്കോ ഒറ്റയടിക്ക് അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാളിക്ക് രക്തം ആവശ്യമുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോഴിയാറുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുവന്ന പൊടിയെടുത്ത് അത് രക്തം പോലെയാക്കി കാളിയുടെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക് കാളി തൃപ്തയാവും മനുഷ്യനെ കാളിക്ക് വേണ്ട വടക്കൻ തെക്കൻ കേരളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കാളി പൂജ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരമായ നരബലിയുടെ ആചാരങ്ങളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ആ വിപ്ലവ നായകൻ അദ്ദേഹം മാറ്റിയെടുത്തു വടക്കൻ കേരളത്തിലോ ആ ആചാരങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായില്ല കാലങ്ങളായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഈടവ സമുദായത്തിലെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നരബലി നടക്കുന്നു പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് കാളി ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പകരം സി പി എം ആഫീസുകളാണ് കാളിക്ക് പകരം പിണറായി വിജയനും കൊടിയേരിയും പി ജയരാജനുമാണ് രക്തം കണ്ടാലേ ജയരാജന്റെ കളി അടങ്ങൂ അപ്പോൾ ഷോയിബിനെ കൊല്ലും രക്തം കണ്ടാലേ പിണറായിക്ക് തൃപ്തിയാവൂ അപ്പോൾ മനോജിനെ കൊല്ലും രക്തം കണ്ടാലേ കൊടിയേരിക്ക് തൃപ്തിയാവൂ അപ്പോൾ ഫസലിനെ കൊല്ലും ജയരാജന് തൃപ്തിയാവണമോ ഷുക്കൂറിനെ കൊല്ലും ഞാനിത് ഒരു 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 ഉപമക്ക് വേണ്ടി പറയുകയല്ല നിങ്ങൾ പരിശോധിക്ക ആ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇതിന് സമാനമായ കൊല്ലലും അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള രീതികളും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായി ഇടവ സമുദായത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് തെരുവുകൾ തോറും നിങ്ങൾക്ക് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങളുണ്ട് ഓഫീസുകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണോ ഒരു കോളേജ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാത്തത് ഒരു സ്കൂൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാത്തത് ഈ സഖാക്കളെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്തത് ആശുപത്രി നിങ്ങൾ തുടങ്ങാറുണ്ട് കാര്യം എന്താണ് വെട്ടുമ്പോൾ തുന്നി കെട്ടാൻ ആശുപത്രി വേണം ബോംബ് കൊണ്ടാൽ തുന്നി ചേർക്കാൻ ആശുപത്രി വേണം സ്കൂളിൽ ഇല്ലല്ലോ കോളേജുകൾ ഇല്ലല്ലോ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് സമുദായങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടവ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി അവർ ഗുണപരമായി അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അതുമാത്രമല്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ ആളുകളെ അങ്ങ് കൊല്ലുക മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊല്ലുക മാത്രമല്ല കൊല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലലിൽ വിദഗ്ധന്മാരാണ് കത്തി കയറ്റി ഒന്ന് ചുഴറ്റി പിന്നെ ഒരു ആശുപത്രിയും രക്ഷപ്പെടാത്ത വണ്ണം ഒരു കുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർക്കാറുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിങ്ങൾ വെട്ടി അൻപത്തിരണ്ട് വെട്ട് നാദാപുരത്തെ ഫസലിന് നിങ്ങൾ വെട്ടി അസ്ലമിനെ നിങ്ങൾ വെട്ടി അറുപത്തി അറുപത്തിയേഴ് വെട്ട് നിങ്ങൾ ഷൊയബിനെ വെട്ടി മുപ്പത്തിയേഴ് വെട്ട് പിന്നെയും വെട്ടി 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 കൊല്ലുകയാണ് ഷൊയബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് കസ
മനുഷ്യത്വ രഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം വെട്ടി നുറുക്കുക പിന്നെയും പിന്നെയും വെട്ടി നുറുക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഷൊയബിനെ വെട്ടിയിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പ് വന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറിയവൻ വീണ്ടും പാഞ്ഞു വന്ന് ഭ്രാന്തമായ കുട്ടിയെ പിന്നെയും വിട്ടുക എന്താണോ സി പി എമ്മുകാരൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാർത്ത നിയമസഭയുടെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ലാഞ്ചനയുമില്ലാതെ ഒരു മഴവും ഇല്ലാതെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കുക ഷൊയബിനെ വെട്ടിയതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മാപ്പിളമാർ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വീക്ക്നെസ് ആണ് പക്ഷെ പിണറായി വിജയ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടണമെങ്കിൽ തല വേണം നമുക്ക് തൽക്കാലം പാട്ട് പിന്നെ പാടാം തല തരുവോ തല വേണ്ടേ എന്നാലല്ലേ പാട്ട് പാടാൻ കഴിയൂ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല അതില്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം വലിയ ഭീഷണിയില്ല എന്റെ സഖാക്കളെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആവിഷ്കാരം എന്താണോ ലോകത്തുള്ളത് വേഷിയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം നിന്റെ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയേക്കാൾ വലിയ ഏറ്റവും മാന്യതയുള്ള വാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഷൊയബിന്റെ ചോരം മണം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഉളുപ്പില്ലാതെ പിണറായി വിജയൻ പറയാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഭീഷണിയിലാണ് അത്രേ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് കൊന്നാലും നമ്മളെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പള്ളി പൊളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പോത്തറച്ചി കറച്ചിന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോത്തറച്ചി വരട്ടിയിട്ട് അത് വാങ്ങി നക്കി തിന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ സഖാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയണത് ഞങ്ങളിതാ മജിദൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സർക്കാരിന് താഴെ ഇടായിരുന്നു ഞങ്ങളില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചല്ലോ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര മാസമാണ് അഞ്ചു കൊല്ലം തികയണ വരെയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് തള്ളിയിടും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് പുഴുത്ത് നാറി വീണ് പോകാനുള്ളതാണ് സലാത്തും ദിക്കറും ഒക്കെ ചെല്ലി കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അശേഷം ഒരു ഭയമില്ല ഒരു ബേജാറുമില്ല പിണറായി വിജയന്റെ മുമ്പിൽ ഇനിയും പത്ത് തവണ ജയിലിൽ പോകാൻ ഒരു മടിയില്ല താങ്കുട്ടികളാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അറിയോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല ഒരു പേടിയുമില്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയ ശുചായികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കും അതല്ല ഞങ്ങളോട് നിയമസഭയെന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് വിരല് ചൂണ്ടി സംസാരിക്കരുത് ഇയാൾ ആര് പത്തൊമ്പതാം നോട്ടിൽ രാജരാജ ചോള വിക്രമനോ വിരലൂടെ എന്താക്കും നിങ്ങൾ വിരലെല്ലാം മുഷ്ടി ചുരുട്ടി സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരുടെ പെട്ടി തൂക്കി പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജയിച്ചു വന്നവരല്ല ആൺകുട്ടികളെ പോലെ പൊരുതി വന്നവരാണ് രാജ്യത്തെ മതതീവ്രവാദികളോട് രാജ്യത്തെ വർഗീയവാദികളോട് രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നവരോട് ധൈര്യപൂർവ്വം പൊരുതി വന്ന ആൺകുട്ടികളോട് നെന്റെ ഈ രാജേഷിനെയും എന്താണ് നമ്മളെ ഷംസീറിനൊക്കെ പോലത്തെ കുറെ പോങ്ങന്മാരെ കാട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പേര് പറയരുത് ഷംസീർ പറയാണ് ഷുക്കൂറിനെ കൊന്നത് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് ഷംസീർ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നൂലെങ്കിലും അതല്ലേ സത്യം അതല്ലേ സത്യം എന്റെ ഷംസീർ ഏത് ആൾക്കൂട്ടാണോ ഇത് ഇതൊരാൾക്കൂട്ടമാണ് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ പി ജയരാജനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ രോമത്തിന് പോറേൽപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും കാരണം ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കും ഭ്രാന്ത് ഇല്ലടോ സി പി എമ്മിന്റെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുഴുവൻ ഭ്രാന്താണ് നട്ടപ്പിരാന്താണ് അതിന്റെ കുട്ടികൾ വന്നാലും കാരണവും വന്നാലും വലിയ മുഖ്യനായ പിണറായി വിജയം വന്നാലും എല്ലാവർക്കും മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ് അതാ നിങ്ങൾ ഈ ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രം ഇതെന്താ ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രോ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ കൊല്ലുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഷുക്കൂറിനെ കൊന്നത് എങ്ങനെ കൊന്നത് ഒരു നടുവിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ഷുക്കൂർ നിൽക്കുക ഒരുത്തൻ കുത്തുക പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആർത്ത് കരഞ്ഞിട്ട് മറുഭാഗത്തെ കൂടുക അവിടെ പഞ്ച് അവനും കുത്തുക പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓടുക ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഓട്ടം നിങ്ങൾ അവർത്ത് നോക്കും പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അവസാനം പിടഞ്ഞു മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നത് വരെ പോലീസിലേക്ക് ഒരു കാള് പോലും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതെന്താ ആൾക്കൂട്ടമാണോ ഇതെന്താ ആൾക്കൂട്ടമാണ് ഷംസീർ ഒരു കാര്യം ഷംസീർ മനസ്സിലാക്കിക്കോ നെന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വീണ ഈ വാക്കുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹുൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അള്ളാഹു പറയിപ്പിച്ചതാണ് കാര്യം എന്താ നിങ്ങള് ഷുക്കൂറിന്റെ കേസിന്റെ പറകിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് സിബിയുടെ കേസ് നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മൊഴി കൊടുത്തു കേസ് തുടങ്
സാക്ഷി പറയാൻ പോലും പിന്നെ ആള് വരരുത് സാക്ഷി പറയാൻ വരരുത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നിരവധി കേസുകൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് കേസ് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഷോയിബിന്റെ കേസ് സി ബി ഐക്ക് പിന്നണമെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം അടക്കം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാന നിമിഷത്തിൽ എല്ലാവരും വരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരും എന്നിട്ട് പറയും സാക്ഷി പറയാൻ കുടുംബക്കാർ പ്രേരിപ്പിക്കും പോകരുതേ ഭാര്യ പറയും അയൽപക്കാർ പറയും കാരണം കണ്ണൂർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത്രമേൽ ഭീകരമാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല അവസാനം സാക്ഷി മൊഴി മാറ്റും അവനെ കേസിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ വരും എന്നാല് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കാണിക്കും കണ്ടില്ലേ ഷോയിബിനെ കൊന്നത് വെറും ഒരു കൊല്ലലാണോ നരഭോജികളാണ് ഇവർ അതുപോലെ നിന്നെയും ആക്കും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ പോകരുത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദേഹം അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ നേതാക്കന്മാർ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കിടക്കുള്ള ആളുകൾ സൂപ്പി കിടക്കുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വേദികളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ വെറുതെ കൊല്ലുകയല്ല വെറുതെ കൊല്ലുകയല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്ന കൊലപാതകം ഷോയിബിൻ്റെതാണ് ഫസലിൻ്റെതാണ് ഷുക്കൂറിൻ്റെതാണ് മനോജിൻ്റെതാണ് എന്നാൽ അറിയാത്ത കൊലപാതകങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അല്ല ഞാനൊരു നിയമസഭാ സാമാജികനാണ് വെറുതെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോവല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം കണ്ണൂർ ജില്ല മുഴുവൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ സി പി എം നേതാക്കന്മാർ അറിയാതെ കൊന്നുതള്ളുന്ന നിരവധി ആളുകൾ കണ്ണൂർ ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട് ഒരു ആരോപണമാണിത് എന്നോട് നിരന്തരമായി പരാതി പറയുന്ന ഒരാൾ സങ്കടം പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിക്കാൻ വയ്യ എം എൽ എ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ അവരെ കൊണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ പുറകിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ തോന്നിയാസങ്ങളും കളിക്കും വൃത്തികേട് കളിക്കും ചോദ്യം ചെയ്താൽ പാർട്ടിയെ വന്നിട്ട് എന്നെ തടുക്കും എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് ഭയമാണ് എവിടെങ്കിലും ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സെന്റ് നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തരുമോ ലക്ഷ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാൻ വീട് വെച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പിറ്റേ നിയാൾ വന്നിനോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് സെന്റ് എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ കിട്ടുന്ന വിലക്ക് അത് വിറ്റാൽ പോലും ഒരാൾ വാങ്ങില്ല എനിക്ക് മാറി താമസിക്കണം ഭയമാണ് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം എന്നോട് എന്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾ മരിച്ചു ഞാൻ അവിടെ പോയി ആ വീട്ടില് എന്നെ കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഒരു സഹോദരി പാഞ്ഞു വന്ന് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് എം എൽ എ മരിച്ചതല്ല കൊന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ചത് കിണറ്റിൽ വീണതാണ് അവർ പറഞ്ഞു തള്ളിയിട്ടതാണ് ഫസൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു ഒരാൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ചു ഒരാൾ കത്തിക്കുത്തിൽ മരിച്ചു മറ്റൊരാൾ കല്യാണ പന്തലിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അയാൾ മരിച്ചു ആര് കൊന്നു ആര് കൊന്നു മലയാള മനോരമ ഫീച്ചർ എഴുതിയല്ലോ കണ്ണൂരിന്റെ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ കൊന്നുതള്ളുന്ന നരഭോജികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്തിന്റെ ഒക്കെ മണ്ണിൽ വന്നിട്ട് മാപ്പിളരുടെ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കണ്ണുനീരൊടുക്കി പറയുന്ന ഇവനൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവനെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല നരഭോജികളുടെ സംഘടനയാണ് നരഭോജികളുടെ സംഘടന അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമേതെങ്കിലും ഒരാൾക്കല്ല കേരളത്തിനാണ് നമ്മുടെ നാടിനാണ് ഈ രാജ്യത്തിനാണ് അവിടേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷോയിബിന്റെ കേസിൽ കൊല്ലിച്ചോനെ പിടിക്കണം കൊല്ലിച്ചോനെ പിടിക്കണം എന്തിനാണ് ഈ കൊന്നോനെ പിടിച്ചത് കാര്യം കൊന്നോനെ പിടിച്ചത് എന്താ കാര്യം കണ്ണൂരിൽ കുറേ കാലമായി കൊന്നവനെ പിടിക്കുന്നു ജയിലിൽ പോകുന്നു അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നു അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിവാദനായ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ കൂടെ ബനാത്ബാല സാഹിബിന്റെ കൂടെ അന്ന് നന്ദി ഗ്രാമിൽ ഭീകരമായ കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി മജീദ് സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അന്ന് ഞങ്ങൾ കുറെ ആളുകൾ സാധിക്കലി തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ എ കെ ആന്റണി പ്രതിരോധ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മിലിറ്ററി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു ഞങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് സലീം ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നാട്ടിൻ പുറത്ത് പൂച്ച അതിന്റെ കാഷ്ടം ഒളിപ്പിക്കാൻ മണ്ണു മാന്തുന്ന പോലെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി മണ്ണു മാത്രം മാന്തി മനുഷ്യന്റെ കൈയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രത ശരീരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ കൊജീരി വില്ലേജിൽ പോയി തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴി പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നു എന്താണ് ഈ മൂന്ന് പേരെ കൊന്നത് അർദ്ധരാത്രി ജയിലിൽ നിന്ന് പോലീസ് ഇറക്കി വിട്ട നാല് പ്രതികളിൽ ഒരാളാണ് കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികൾ സംഭവം എന്
അർദ്ധരാത്രി ജയിലിന്റെ താടുകൾ തുറക്കുക എന്നിട്ട് പോലീസിന്റെ ഒത്താശയോടെ കൊലക്കേസിലടക്കമുള്ള വമ്പൻ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുക കൃത്യനിർവഹണം നടത്തുക ആളുകളെ കൊല്ലുക വെട്ടുക നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൽക്കത്തയിലെ ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച വാർത്തയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കണ്ണൂരിലടക്കം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കെ സുധാകരൻ ഉന്നയിച്ച ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണമുണ്ട് ഷുഹൈബ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ആ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികൾ അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊരു നിസ്സാരമായ ആരോപണം രാഷ്ട്രീയമായ ആരോപണം മാത്രമല്ല അതിനും മടിക്കാത്ത വിധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രയാസമില്ലാത്ത വിധമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ രീതിയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളക്കരയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മടിയുമില്ല ഭരണകൂടത്തെ എന്തിനും ഉപയോഗിക്കും പോലീസിലെ ആളുകൾ അവർക്ക് കൊള്ളാവുന്നവരെ അതിനും ഉപയോഗിക്കും ജയിലിലെ പ്രതികളെ ഉപയോഗിക്കും അതിനും മടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അതിന് മടിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത്രമേൽ മോശപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരമാണ് ഇവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടങ്ങളിലും എല്ലായിടങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഈ അതിക്രമം ഉണ്ടായപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരടക്കം ഇത് പറഞ്ഞത് ആർ എം പിയുടെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ആർ എം പിയുടെ വടകര താലൂക്കിൽ ആർ എം പിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആർ എം പിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒന്നോ രണ്ടോ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രം ശക്തിയുള്ള ആർ എം പി ആർ എം പിയെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഭയക്കണത് എന്തിനാ പേടിക്കണത് ഞാൻ അവിടെ ഭജിതാക്കൊക്കെ പോയതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കാണുന്നത് ചെറിയ വീട് അതിനു മുമ്പിലുള്ള ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാറ് പൂർണ്ണമായി തകർത്തിരിക്കുന്നു നിയമസഭയിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാൻ പാറക്കലബ്ബുള്ള സാഹിബ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർത്തമാനം പറയുന്നു സ്പീക്കറോട് അതിന് അനുമതി ചോദിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒരു സഖാബ് ചോദിക്കുകയാണ് അത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാറല്ലേ അത്ര വലിയ കാറൊന്നല്ലോ സി പി എം അവർക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ചെറിയ കാറാണ് ചെറിയ കാറാണ് പക്ഷെ സഖാവേ ആ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാറിനൊരു വിലയുണ്ട് നിന്റെ കൊടിയേരിയുടെ മകൻ അറബിയെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഓടി കാറല്ലാതെ അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട സഖാക്കൾ അവന്റെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് വാങ്ങി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന് നിന്റെ ഓടിയേക്കാൾ വിലയുണ്ട് നിനക്കത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ നേരത്തെ ഏതു സഖാബ് ഏതു നേതാവിന്റെ മോണ്ടാണോ ഈ അതിക്രമങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് രക്തസാക്ഷിയാവാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മാതൃകയാണ് എങ്ങനെയാ മാതൃകാര്യങ്ങൾ കുടുംബം എങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനല്ലേ നോക്കേണ്ടത് മോൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏർപ്പാടിന് വിട്ടോ വെറുതെ കുറെ സാധുക്കൾ ആ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണം വെറുതെ കടന്ന് മരിച്ചു എന്നല്ലാതെ എന്നാൽ മോനെ കൊണ്ട് ഈ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി മോനെ പഠിപ്പിച്ചു സഖാക്കളെ കാര്യം നോക്കില്ല എന്നിട്ട് ലണ്ടനിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു സഖാക്കളെ എതിർക്കുന്ന മുമ്പ് അറിയാം മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഒരു അച്ഛൻ അങ്ങനെ ആവണം മകൻ അങ്ങനെ നോക്കണം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട കുടുംബം എന്തൊരു സുന്ദരമായ കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ കൂടിയേരിന്റെ കുടുംബം ഒരു മകന് ഡാൻസ് ബാറ് വേറെ മകന് വേറെ ബാറ് എന്തെല്ലാം എല്ലാ കലാപരിപാടികളും ആ തന്നെയാണ് ആ തന്നെ ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ദയവേത് സഖാക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ എത്തിങ്കാരിയും കാര്യമൊക്കെ ഈ അറബികൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവർ പൈസ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ദയവേത് അറബികളെ എത്തിങ്കാരെ കൊണ്ട് ചേർത്തരുത് പാവങ്ങളാണ് സാധുക്കളാണ് നമ്മളെ അവരോട് ഈ അധികം ഈ നാട്ടിലുള്ളവരെ തന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് കൊന്നിട്ടും തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്തിനാ അറബികൾ എടുത്ത് പോകണത് എന്തിനാ ഈ പാവങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 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 പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പോണത് എന്നിട്ട് പറയാൻ ഏത് അവൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളോടല്ല സഖാവേ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് സഖാക്ക് മനസ്സിലാക്ക് അവൻ പറയാണ് ഏത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ ഇതാ കണ്ടോളൂ ഇതാണ് ബുർജ് ഖലീഫ ഞങ്ങൾ കുറെ കണ്ടാടോ സഖാക്കൾ സാധുക്കൾ പാസ്പോർട്ട് വരെ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയ പാവങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലാബ് വിളിക്കുന്ന തരക്കിലാണ് നിങ്ങളാ കാണാത്തത് ഞങ്ങൾ ബുർജ് ഖലീഫ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് അവൻ പറയുന്നത് എന്ത് ഇതാ കണ്ടോ ഇതാണ് ബുർജ് ഖലീഫ ഞാൻ ദുബൈയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് തോട്ടില് എന്താണ് കടലിൽ നീന്തി കളിച്ചവനെ തോട്ട് തള്ളിയിട്ടൊരു കൊല്ലാൻ നോക്കരുത് ആരോടെ പറയണത് സഖാക്കളോടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ തോട്ടിൽ നീന്തുന്നു ഞാൻ എന്നാ കൊടിയേരിന്റെ മോനോ കടലിൽ നീന്തുന്നു ഞാന് വെറുതെ പാ
മൂലധനം വിറ്റിട്ട് അത് നടത്തിയത് ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാ ചെയ്തത് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരനും അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിന് പ്രശ്നമില്ല തെരുവിൽ പറയാ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു പോളിടെക്നിക്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഗൾഫിലെങ്ങാനും പോയി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ച അച്ഛന്റെ മോനെ ബാപ്പന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ തെരുവിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഈ അതിക്രമം കാണിക്കുക തോന്നിയാസം കാണിക്കുക എന്നിട്ടോ ഈ നേതാക്കന്മാരെ മക്കളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യത്ത് ലണ്ടനില് അമേരിക്കയില് ദുബായില് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ബിസിനസ്സും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവിടെ അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അതല്ലേ ചെയ്യണത് അതല്ലേ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സി പി എം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ രണ്ടായിരം വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതിനിടയ്ക്ക് ആരോ ഒരു വിരുദ്ധൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്താണ് സി പി എം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വീടിന്റെ ചിത്രം നാസ പുറത്തു വിട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കവറാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരലോകത്തുള്ള വീടുണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള വരെ നമുക്കറിയാം ദുനിയാവിൽ വീട് സഖാക്കളെ ഞങ്ങൾ വീടുണ്ടാക്കിക്കോളാം നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി കൂടി രണ്ടായിരമല്ല ഇരുപതിനായിരം വീടുണ്ടാക്കാം ദയവിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ അപ്പടി മാത്രം ഏറ്റെടുത്താൽ മതി വേറൊരു പണി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഒരു ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജീവിക്കാനുള്ള എന്നിട്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അച്ചാരം പറ്റി സമുദായത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ നമ്മളെ കെ ടി ജലീലിന്റെ പോസ്റ്റ് സി പി എം ഒരു അക്രമ പാർട്ടി അല്ല ജലീൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിധേയത്വമാണ് അക്രമ പാർട്ടി അല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഫ്ലാഷ് മോബ് കളിച്ചു മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ഫ്ലാഷ് മോബ് കളിച്ചു ഫ്ലാഷ് മോബ് ചെയ്തപ്പോ മതസംഘടനകൾ പറഞ്ഞു അത് തെറ്റാൻ ഫ്ലാഷ് മോബ് കളിക്കാൻ ആ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മതസംഘടനക്ക് അവരുടെ മതപരമായ അതിന്റെ നിർവചനം കൊടുക്കാനും അവരതല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് മതപരമായി ശരിയല്ല ഒരു ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല അതാണ് ഇസ്ലാം അവരത് പറഞ്ഞു അത് പറയാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് അത് പറയുന്ന എന്താ കുഴപ്പമുള്ളത് അവര് ബോംബ് ആയിട്ട് പോയി തടുത്തില്ലല്ലോ അവര് വടിപാടായിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ വരത്തില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല അവരവരുടെ വിധി പറഞ്ഞപ്പോ ജലീലിന് ചൂടായിട്ട് ജലീൽ പറയാൻ എന്താ കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പം കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ടോ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ വേറെ കുറെ പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഫ്ലാഷ് മോബ് കളിച്ചു അത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തട്ട ഊരിയിട്ട് വേറെ കൊടുക്കാൻ ജോജപ്പോ പറഞ്ഞു അത് വേറെ കുട്ടികൾ തട്ടിട്ട് കളിക്കുകയാണ് മതസംഘടനകൾ പറഞ്ഞ് തട്ടം സ്ഥിരമായിടുന്ന കുട്ടികളായ മുസ്ലിങ്ങൾ കളിച്ചതിനാ എതിര് വേറെ കളിച്ചതിനല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കെ ടി ജലീലിനോട് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ വേറെ കുട്ടികൾക്ക് തട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തട്ടട്ട കുട്ടികളില്ലേ ഓരോ കൊണ്ടൊന്ന് കളിപ്പിച്ചൂടെ പെരുന്തോമണ്ണേല് പളാഞ്ചേരിയിൽ അത് പറ്റൂല ആരാണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കണ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അത് ആസ്വദിക്കാം അതിന് മതസ്വാതന്ത്ര്യം മതസൗഹാർദ്ദം ഇതൊക്കെ പറയാം മുസ്ലിം കുട്ടികൾ തട്ടമിട്ട് കളിച്ചപ്പോ എന്നോടൊരു സാധു വന്നിട്ട് പതുക്കെ ചോദിക്കാണ് അപ്പൊ അവര് വിളമ്പി തന്ന ബീഫ് തന്നെ അയക്കൂല്ലേ പട്ടിയർച്ചൊന്നും ആവൂലല്ല പട്ടിയർച്ചൊന്നാവൂലല്ലോ കാരണം ഈ ജാതി തട്ടിപ്പല്ലേ ഈ ജാതി പറ്റിക്കലല്ലേ ഞാൻ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വിടുപണി എടുക്കാൻ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങള് ഇപ്പോ ഈ ഇവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ കേട്ട് ചെല്ലോട് ചോദിക്കണം മലപ്പുറത്ത് നീ വിടു വിടുവായ നിർത്ത് കണ്ണൂർ ഏതാ നിങ്ങൾ കണ്ണൂരിലെ ഷംസീർ കൊല്ലപ്പെട്ട പരിസരത്ത് വാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം നിങ്ങള് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മൈനോറിറ്റിയുടെ സംരക്ഷകരാണ് സി പി എം എന്ന് മൈനോറിറ്റിയുടെ നിങ്ങൾ മനസ്സു വെച്ച് പറ എവിടെയെങ്കിലും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി സാമ്പത്തികമായി ഇത്രയും ഭദ്രതയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രദേശമുണ്ടോ ആ പ്രദേശത്ത് അവർ എത്ര വലിയ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അനുഭവിക്കുന്നോ അത് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വടകര താലൂക്ക് നാദാപുരം നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് കൂത്തുപറമ്പ് പാനൂര് എല്ലാ മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ അറബ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കൊടികാരിന്റെ മോൻ അറബിനെ പറ്റിച്ച പോലല്ല അറബിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അധ്വാനിച്ച് അവിടുത്തെ കഫ്തീരിയകളിൽ അവിടുത്തെ കൊടും ചൂടത്ത് അവൻ വിയർപ്പൊഴുക്കി ഉണ്ടാക്കിയ തന്റെ നാണയ തൊട്ടുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പെടുത്ത വീടുകൾ നിങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് എല്
അവനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓന്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ച് ഓനക്ക് കക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിണറായി വിജയനാട് നേതാവ് മൂപ്പര് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി ലാബിൽ നിന്ന് കക്കുമ്പോൾ താഴെ കടലിലോട് കൊളോസറ്റ് കിണ്ടി കൊളാമ്പി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഓരോ അടിച്ചു മാറ്റുന്നു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അതല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് ലാബിനെ ഒന്നും കിട്ടൂലല്ലോ അവർക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ലൊട്ടിനൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ലേ കിട്ടൂ അത് അടിച്ചു മാറ്റാണ് വ്യാപകമായിട്ട് കൊള്ള നടത്തുകയാണ് നാനാപുരത്ത് എത്ര കൊള്ളയാണ് എത്ര പേരെയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര വീടുകളാണ് നിങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച് കോടികൾ കൊട്ട് കട്ടുകൊണ്ടുപോയത് അവിടുത്തെ ഓരോ കൊല്ലവും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ പണം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ പാട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത് നാദാപുരത്ത് ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു ഒരു കലാപം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു തെർമോ എന്താണ് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ ഒരു മൊബൈലുമായിട്ട് വടകര മൊബൈൽ ഷോപ്പ് പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന് എത്ര റുപ്പ് കിട്ടും അയാൾ തുറന്ന് നോക്കിട്ട് വലിച്ചു റീറിച്ചു കൊടുത്തു ചങ്ങാ ഇത് ടി വിന്റെ റിമോട്ടാണ് മൊബൈലല്ല ഈ സാധു കലാപത്തിനിടയിൽ കിട്ടിയത് മൊബൈൽ അച്ചെടുത്തു കൊണ്ടു പോയ പട്ടം കണ്ടപ്പോ ചേച്ചി മൊബൈൽ അത് വരെ അറിയില്ല ഈ സാധുക്കൾ ഞാനിത് തമാശ പറയല്ല കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി ഗ്രാമിലെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല സാധുക്കളാണ് വെട്ടം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്തേരോട് വെട്ടം പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് കത്തി വേറെ വഴിക്ക് വലിച്ചിട്ട് പറയും ഓനെ കണ്ടില്ല അറിയൂ എന്നാൽ കണ്ണൂരിലുണ്ടല്ലോ ഒരു വെട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെട്ടിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഓനുഷാരെ പാവങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ അവർ സത്യസന്ധരാണ് അവർ കുഴപ്പ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ് പാച്ചോസ്റ്റ് പാർട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എം എൽ എ ആണ് എനിക്കറിയാം കണ്ണൂർ എത്ര സ്നേഹമുള്ളവരുടെ നാടാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് എന്തൊരു എന്തൊരു ആദരമാണ് പരസ്പര ബഹുമാനാണ് അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ് സി പി എം കാര് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു സി പി എം വരാക്കെ കൊട്ടേലും കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയാൻ ഓനെ പോയിട്ട് നീ കൊന്നിട്ട് വാ എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അഡ്വാൻസ് പിടിച്ചോ അപ്പം അവൻ പറയും ഒരു ലക്ഷം ഒന്നും മതിയാവില്ല രണ്ട് ലക്ഷം വേണം രണ്ട് ലക്ഷം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോവും നേരെ പോയി ഫറോക്ക് വാദത്തിന് കൊടുത്ത് കത്തിയും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറയും കുറേ തെരഞ്ഞു കിട്ടിയില്ല അവൻ പോലെ പോയി കടന്നു തുടങ്ങും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരുത്തരോട് പറയാൻ ഒരുത്തരെ പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് കുത്ത് കുത്ത് എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അഡ്വാൻസ് പൈസ എന്നാൽ പിടിച്ചു ഏയ് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ആക്കെ പിന്നെ മതി ഓ നേരെ പോകും കൃത്യമായിട്ട് പത്ത് കുത്ത് ഓൻ്റെ വക അഡീഷണൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കുത്ത് കുത്തിയിട്ട് ഓ വന്നിട്ട് പോലും ആത്മാർത്ഥതയാണ് സത്യസന്ധതയാണ് ഉള്ള പണി എല്ലാ പണിയിലും ആത്മാർത്ഥ വേണ്ട സഹോദരന്മാരെ അവരാത്മാർത്ഥമുള്ളവരാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവരാണ് ആ സാധ്യതയെ രാജ്യത്തിന് ഗുണപരമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതിന് പകരം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടി വളർത്തുകയാണ് അടികളെ അവർ കൊല്ലും അവർ വെട്ടും നേതാക്കന്മാർ സുന്ദരമായി ജീവിച്ചു പോകും പിണറായി വിജയൻ സഖാവ് നിയമസഭയില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് പറഞ്ഞു അറിയില്ല അണികളെ നിയന്ത്രിച്ച് കിട്ടണില്ല എങ്ങനെ സഖാവെ കിട്ടുക എങ്ങനെ സഖാവെ കിട്ടുക പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഒരാൾ ലീഗാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരു ലീഗിന്റെ പെരിന്തൽമണ്ണല്ലേ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു നേതാവാകണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആഗ്രഹം എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സജീവാകും ബൈത്തുറമ്മ ഓന്റെ മക ഒരു ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓന്റെ മക ഒരു വീടൊക്കെ എടുക്കും ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനെ ഉഷാറായി ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ മജിതാക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും ലജിഫ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പറയും അവിടെ എല്ലാം ചെക്ക് നല്ല സങ്കടകനാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നേതാവായി വരുത്താൻ എന്നാൽ സി പി എമ്മിൽ ഒരുത്ത നേതാവ് എങ്ങനെയാണ് ഓൻ ആരെ കണ്ടിട്ട നേതാവാകേണ്ടത് പിണറായി വിജയന് കൊടിയേരിന് പി ജയരാജനെ ഇ പി ജയരാജനെ ഇവരെ ഇവരെങ്ങനെ നേതാവായത് വെട്ടും കുത്തും ചവിട്ടും നടത്തിയിട്ട് നൂറുകണക്കിന് കൊലപാതക കേസിലും അടിക്കേസിലും പ്രതിയായിട്ട് അവനെ പോലല്ലേ നേതാവാകേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ നേതാവായി വരേണ്ടത് സി പി എംകാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് സി പി എം തകരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയട്ടെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ പറയട്ടെ സി പി എം തകർന്നേ മതിയാവൂ ഈ നാട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ മനസ്സുണ്ട് നിങ്ങളും ഞാനും ഇടതുപക്ഷമാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷമാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വരത്തെ സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ കൂട്ടമാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നവന്റെ കൂടെ ഇടതുണ്ടാകും വേദനിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഇടതുണ്ടാകും പ്രയാസപ്പെടുന്നവന്റെ ചേർന്ന് നി
ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തോലടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചെന്നായ കൂട്ടത്തെ ഈ ഈ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തെ അവരെ തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി വരേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ത്രിപുര സി പി എം ഓർത്തോ ത്രിപുര അപകടകരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നു ബി ജെ പി ത്രിപുരയിൽ പിടികൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു ആർക്കാ വിഷമമുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകന്റെ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിനകത്തും ഒരു സങ്കടമില്ല കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല സി പി എം കയ്യിൽ നിന്ന് ത്രിപുര പോയാൽ അതിനുമായേക്കാളും സങ്കടവുമല്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയുമോ നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടില്ല ശരീരത്തിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആത്യന്തിക പ്രശ്നം വരുമ്പോ എപ്പെങ്കിലുമുള്ള പത്തര കിലോ പോത്തറച്ചി വരട്ടി തന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വികാരത്തെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറം ഇവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റിയുടെ മനസ്സിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിന്നിട്ടില്ല സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു കോട്ടയിലും മൈനോറിറ്റി സുരക്ഷിതരുമല്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയും കണ്ണൂരിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ കോട്ടകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിം വീടുകളും അരക്ഷിതമാണ് പള്ളികൾക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ തടസ്സപ്പെടുത്താറുണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് മയ്യത്തെടുക്കുന്നതിന് സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടകൾ തടയാറുണ്ട് കണ്ണൂരിലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്നാൽ അത്ര ദൂരയല്ലോ ഉഖാണ്ടയല്ലോ ബംഗാളിനെ കുറിച്ചല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കോട്ടയൽ പത്ത ജില്ലയിൽ നിങ്ങൾ വാ ഞാൻ മഹല് ഭാരവാഹികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അവിടെ അവിടങ്ങളിൽ എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ കോൺഗ്രസുകാരാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അരക്ഷിതനല്ല എന്നതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ വ്യത്യാസമാണ് തുറന്ന് പറയുകയും ആയിരം വട്ടം പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ സി പി എമ്മിന് വഴിപ്പെട്ടവരാൻ സി പി എമ്മിന് ഭയക്കുന്നവരാൻ സി പി എം ഭയക്കുന്നവരാൻ ഞാന് കണ്ണൂരിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിന്റെ ഷുക്കൂറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തെരഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിയിൽ വഴി തട്ടി തളിപ്പറമ്പിന്റെ ഒരു ഉൾഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി കുറച്ചങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ എന്റെ വണ്ടിയുടെ പറകിൽ രണ്ടു ബൈക്ക് രണ്ട് മോട്ടോർ ബൈക്ക് കൂടെ തന്നെ വരികയാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട് അവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം നാട്ടിലുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഏതായാലും വഴി തട്ടിയെങ്കിൽ ഇത് വഴി വാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ ആ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി അവിടെ കയറിയപ്പോ ഉടനെ ഇയാൾ വന്ന് ഗേറ്റ് പൂട്ടി എന്നിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഇവരോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു ഇവരോട് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അകത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അല്ല അത് അവരെ നമ്മൾ വന്നവരെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ എന്റെ ബാക്കിൽ ഇതേ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒരു വളവ് തിരിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രണ്ടു ബൈക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് ചാടി നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരാതിനകത്ത് എന്തിനാ വന്നത് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് തർക്കിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ എന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരാൾ പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് മറ്റേ അവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാവില്ല ഒരു തരം മിലിറ്ററി ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ എന്തിനാണ് എന്റെ സി പി എമ്മുകാര ഇങ്ങനെ കേരളം പോലെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്റെ ശക്തി യന്ത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യക്ക് തിരഹിതമായി കുറെ യന്ത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീ എന്ത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മലപ്പുറത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വോട്ടുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന്റെ അച്ചാരവും നക്കി തിന്നിട്ട് കെ ടി ജലീലിനെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾ പറയുന്ന വർത്തമാനമുണ്ടല്ലോ അതിനപ്പുറം നീ വാ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വാ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ പോലും ഇല്ലാത്ത പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു എൽ കെ ജി സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നാട്ടിലെ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തകർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 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 തരം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രാജ് അതേ പാടിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ബാലറ്റ് പെട്ടി തിരഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ ഒടുക്കത്ത സി പി എമ്മിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും ഇതൊരു വെറുവർത്തമാനമാണ് വിചാരിക്കരുത് തകരാ നിങ്ങൾ ത്രിപുര തകരുമ്പോ ഒരു കണ്ണുനീർ ഞങ്ങൾ പൊടിക്കില്ല സഖാബെ